ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕು ಇದೆ ಆ ಶಂಕುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಶಂಕು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ಆ ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಟ್ ಎರಡು ಓರೆ ಎತ್ತರಗಳು ಎರಡು ಓರೆ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಲಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಂಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಎಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಇದು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದರ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಸಹ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅದರ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಇದು ಒಂದು ಬೈ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಬೈ ತ್ರೀ ಎಚ್ ನಂತರ ಮೂರು ಬೈ ಮೂರು ಎಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಂಕು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶಂಕು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಗಣಪಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಗಣಪಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಆಕೃತಿಗಳ ಎತ್ತರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಎಚ್ ಎತ್ತರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಶಂಕು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಒಂದು ಗಣಪಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ಏನು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಚ್ ನೋಡಿ ಇದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಗಣಪಲ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಗಣಪಲ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಆದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಆಯಿತು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಂಕು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇದರ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಒಂದು ಕೋನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ
ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ಐದು ಪೈ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ಐದು ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐದು ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಾಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐದು ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಐದು ಮೂರು ಮೂರು ಎಂಟು ಐದು ಐದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಗಣಪಲ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಗಣಪಲ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಗಣಪಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ರಷ್ಟು ಶಂಕುವಿನ ಗಣಪಲ ಇರುತ್ತೆ 